चाकर चल <laughs> क्या तुरा जा সুইটের বিয়ের প্রস্তুতি চলতেছে খুব তাড়াতাড়ি ওরে বিয়ে দিয়ে দিব তুই এই বাড়িতে না আসলেই আমরা খুশি হব আর বিয়ে ঠিক হইলে দাওয়াত দিব এক হয়ে যাস আমি বুঝতে পারতেছি না সুইটি সরকারি চাকরির মধ্যে কি এমন আছে কত মাস গেলে কত টাকা পাবি এই তো এই জন্য তো দেবাক জানে কি আছে বাবারে আমি কথা দিছিলাম চাকরিটা পাইলে আমি বিয়ে করব আগামী মাসে ঢাকায় পোস্টিং বিয়েটা করে আমি চাকরিতে জয়েন করব ঠিক আছে তাই বলে আমাকে দুজনের মধ্যে একটা ভালো সম্পর্ক ছিল না এটা তুই এত দ্রুত ভুলে যাবি দেখ সুজন ঘোড়া পেচার কথা বলা আমি একদম পছন্দ করি না তুই যদি আমারে বিয়ে করতে চাস আর তুই যদি মনে করিস তুই আমার যোগ্য পাত্র তাহলে তোর মাকে বল আমার বাবার সাথে কথা বলতে আমরা তোরে দেখতে যাব তোরা দেখতে আসবি মানে আরে দেখতে দাস আমরা সেই দিন আর এখন আসেরে সুজন দিন বদলাইছে আমার বোনের জন্য কে যোগ্য আর কে অযোগ্য সেটা দেখতে হইব না কালকে সন্ধ্যায় দুইটা পাত্র দেখতে যাব পরের দিন আরো দুইটা দেখতে যাব তুই ও সিরিয়াল লাগাইতে পারোস তোরও দেখতে আসব মনে আর কারণটা কি সেটা তো বলবেন আমার বোনের জন্য যোগ্য পাত্র চাই चाकी 
মানে অনেক জায়গায় ইন্টারভিউ দিছে তো দেখবেন বিয়ের পর একটা সুখবর হয়ে যাবে তাছাড়া বিয়ের পর অনেক মানুষের ভাগ্য তো খুলে যায় আচ্ছা আপনি কি রান্না বান্না পারেন এসব কি আজ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেছেন কোথায় জিজ্ঞাসা করবেন আমি লেখাপড়া করছি কত সালে এসএসসি দিছি আমার রেজাল্ট কি কোন ডিপার্টমেন্টে ছিলাম সেই সমস্ত দরকারি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন তা জিজ্ঞাসা না করে আপনি জিজ্ঞাসা করতেছেন আমি রান্না বান্না করতে পারি কি না আমি রান্না বান্না করতে পারি কি না পারি সেটা দিয়ে কি করবেন বের পর তো আমি রান্না বান্না করবো না বের পর রান্না বান্না করবেন আপনি কি আমার বোন সরকারি চাকরিও করবে আর আপনাকে রান্না করেও খাওয়াবে তাহলে আপনারা বিয়ে করবে কেন আহা বাবা আমার মেয়ে তো সরকারি চাকরি করে সে সারা দিন চাকরি করে আবার তোমাকে রান্না বান্না করে খাওয়াবে তুমি তো বেকার মানুষ তুমি ঘরে বসে রান্না বান্না করবা আমার মেয়ে এসে খাইলো কি পারবা না আব্বা এসব কি কথাবার্তা বলতেছে আমি বিয়ে পাশ করেছি কি এই ঘরে বসে বসে রান্না করে বউকে খাওয়াবো সেই জন্যই আপনি বিয়ে পাশ করে রান্না বান্না করতে পারবেন না আর আমার বোন সরকারি চাকরি করে রান্না করে খাওয়াবে এটা কি করে ভাববেন বাবা ওহো এই ছেলে আমাদের পছন্দ হয়নি যাবেন না প্লিজ দাঁড়ান কোনো সমস্যা নাই আমার ছেলে পাক করে খাওয়াবে আব্বা আপনি কি করেন আমি পাক করে খাওয়াবো মানে সুপ কর দাদা দুই বছরের একটা চাকরি জোগাড় করতে পারিস না তোর কপালে যে সরকারি বউ আসতেছে তোর চোদ্দ গোষ্ঠীর ভাগ্য চলেন তাহলে আমরা দেনা পাওনার ব্যাপারটা আলাপ করে ফেলি দেনা পাওনা মানে আরে আমার মেয়েটারে কত কষ্ট করে বড় করছি তার উপরে সে এখন সরকারি চাকরিজীবী আপনার ছেলে বেকার আমার মেয়ে তার বিয়ে করতে যাইতেছে একটা লেনদেন আছে না কিন্তু নিয়ম তো হচ্ছে সবসময় মেয়েরাই দেয় আরে বাবা তুমি অনেক যুগ আগে পইরে আসো তখন তো মেয়েরা শুধু গৃহিণী আসত ঘরে আসত রান্না বান্না করত বাচ্চা কাচ্চা নিত এই তাদের কাজ আর এখন তুমি গৃহিণী তুমি ঘর সামলাবা রান্না বান্না করবা তো তুমি আমার মেয়ে যে চাকরি করে তোমার খাওয়াইবো এটার একটা কাছার আছে না আরে ঘর সাজায় দিবেন মেয়ে গয়নাগাটি দিবেন এগুলো তো দিবেনি কিন্তু ভবিষ্যতে চিন্তা করে কি দিবেন সেইটা বলেন হ্যাঁ মানে আপনারা এখন কি যৌতুক দাবি করতেছে ছি ছি বাবা উনি এসব কি বলে আস্তাক ফিরুল্লাহ আস্তাক ফিরুল্লাহ এটা কি কইলেন ভাই সাহেব হ্যাঁ জীবন শোষেন ছেলে পক্ষ যা দেয় সেটা যৌতুক যৌতুক হইল গিয়া মেয়েরা যেটা দেয় ছেলেদের সেইটা যৌতুক আমি বিয়ে সেবার সাথে আলাদা ভাবে আলাপ করে নেব কি কো সব ফাইনাল হয়ে গেল কি বলিস রে মা তা ভাই সাহেব আমরা তাহলে আজকে মতো যাই কথাবার্তা যা রইল আমরা বাড়িতে যাই নিজেদের মধ্যে একটু আলোচনা করি পরে পরে আপনার ফোনে জানাবো জি জি অবশ্যই জানাবেন হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ভালোই লাগবে ওয়ালাইকুম আসসালাম छोट भाई जिज्ञेस करते নকল নাকি না কসম একদম আসল চুল শ্যাম্পু করি তো এই জন্য এত সুন্দর চাইলে আপনি ট্রেনে দেখতে পারেন না না আমাদের ট্রেনে দেখতে হবে না আপনি নিজে একটু ট্রেনে দেখান এই যে দেখেন একটা চুল উঠে নেই বাহ চুল তো একদম ভালো টানেন মাঝে মধ্যে কি সিগারেটও টানেন নাকি ছোট বেলা থেকে একটা মুদ্রা দোষ আসলে ও কোনো নেশা বাড়ি করে না কসম আমি আসলেই নেশা করি হ্যাঁ অবশ্যই আচ্ছা ঠিক আছে আপনি একটু হেঁটে দেখান তো 
আর <laughs> 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 আপনি দাঁড়া আমি না বুঝলাম না হঠাৎ করে সরকারি চাকরি পাওয়ার পর থেকে তোর রূপটা চেঞ্জ আচ্ছা আমার গমিতে কি কথা ছিল সব ভুলে গেছস আমার সব ঠিকই মনে আছে তুই ভুলে গেছস তোর মনে নাই আমি ভুলে গেছি মানে আমার কিচ্ছু মনে নাই তুই সব ভুলে গেছ আমরা একসাথে পড়াশোনা করছি একসাথে বড় হয়েছি আমরা দুইজনের স্বপ্ন দেখছি আমরা সারাটা জীবন একসাথে কাটাবো কিন্তু একসাথে বাকি জীবনটা পার করতে হলে তো তোরেও কিছু করা লাগবো কথা ছিল না আমরা দুইজন একসাথে পড়াশোনা শেষ করে সরকারি চাকরি চেষ্টা করবো কিন্তু তুই কি করছিস তোরে তো আমি একশো বার কইছি এই সব সরকারি চাকরি বাকরি আমারই তো হইব না তাহলে তুই এখন এখান থেকে সর আমরাই যাইতে দে আচ্ছা শুন শুন সরকারি চাকরি কি সব এই যে আমি সরকারি চাকরি যে করি না আমি ভালো নাই একজন সরকারি চাকরি জীবির চাইতে আমার আয় ইনকাম কি কম ক সরকারি চাকরি যে ভবিষ্যৎ পাপের হোটেলে সেই ভবিষ্যৎ নাই এই সব ইনকাম আজ আছে কাল নাই আমি যাই না শুনে তো এমন অন্ধকার ভবিষ্যতে নিজেরে নিয়ে যেতে পাই না আচ্ছা তুই এর কি চাস সব কিছু বাদ দিয়া আমি অন্তরে বিয়ে করার জন্য সরকারি চাকরি করি দেখ আমি তোর কিছু বলতে চাইতেছি না আর তুই যদি আমারে বিয়ে করতে চাস তোকে অবশ্যই ঢাকা শহরে যাই কিছু করতে হইব শুধু তুই কেন যে আমারে বিয়ে করতে চাই তারে যোগ্যতা অর্জন করা লাগবে ভালোবাসছিলাম এই যে ময়ূর কাকু চাটা দিতে হবে না ও বানাই রাখছেন না বাহ গুড বয় বাই সারেন এটা মারা দেন বেটান আহ এ সাহানা মনে হচ্ছে অমরত্ন বুঝলি মিজান মাইয়া মানুষ এত বড় পোলট্রি বাস হইতে পারে ঘটনা সত্যি কথাও সত্যি ভাই কিন্তু কার কথা বলতেছেন আমরা 
আমারে মাথার মধ্যে একটা ফুর্তি আসছে ভাই ওর মতো বলদের মাথায় আবার কি বুদ্ধি হলো সব সময় ভাই আপনি খালি আমারে ছোট করে কথা বলেন অপমানমূলক কথা বলেন তারপর বলি ভাই আজকে রাতে চলেন আমরা একটা অপারেশন করি কিসের অপারেশন কৃষ্ণা সোসা হ্যান্ডগুলি খেয়ে নাও প্লে একটু ব্যাখ্যা করতে হয় এরপর গিয়ে উঠে আসে ভাই भलोबाशेंगे छोटो छोट बल देखो बंधु दु जन दुजन भलोबासी जान तो अपनी सब ही तो अपना हाथे पाए धरिए एक कथा कई अपना तो सूट जन भलो पात्र ही खुजता से तईना सामने दिए उल्टा कथा 
আপনি পিছন থেকে গিয়ে একটা মানুষকে চেনেন না জানেন না কাপড় দেখে একজন জড়াই ফেলেন চাতুর অসীন পাখি কেমনে আসে যা তারে ধরতে পালে মন বেরি ধরতে পালে মন ভাই সুজন এদিকে জানো সরকারি চাকরি তো তুই করস তুই আর আমি দুইজনেই যদি সরকারি চাকরি করি আমরা প্রেম ভালোবাসা করবো কখন সুখ দুঃখের আলাপটা কখন করবো শোন সরকারি চাকরিতে একটা নিশ্চয়তা আছে আর এই নিশ্চয়তা থাকলে প্রেম ভালোবাসা সুখ দুঃখ অটোমেটিক চলে আসবে তার মানে তুই কইতে চাইতে চাস যারা সরকারি চাকরি করে না তারা ভালো নাই দেখ আমি এখানে তোর কোনো কথা শুনতে আসি নাই আমি তোর একটা সাফ সাফ করে কথা কই দিতেছি আমার বাপে কইছে তোর যদি আমার কিংবা আমার বাড়ির আশেপাশে দেখে তাহলে তোর হাড্ডি গুড্ডি ভাইঙ্গা জেলখানা দিয়ে আইবো কথাটা মনে রাখিস ভাই কি কইয়ে গেল মুখে চেহারা দেখে তো মনে হইলো না ভালো কিছু কইছে ভালো কিছু শিখলে তো ভালো কিছু কইব তো একটা কথা মনে রাখবি মানুষ যত বড় হয় আমার <laughs> ঘাওড়া তোর বাপেও তোর মতন চিন্তা ভাবনা কইরা কোনো দিন এই গ্রাম ছেড়ে কোথাও গেল না মা আমরা কি খারাপ আছি এই যে এত সুন্দর গ্রাম গ্রামের সতেজ বাতাস তরতাজা খাবার দাবার সহজ সরল মানুষ এইগুলা কি শহরে গিয়ে পাম গো আর শহরের মানুষ তো সব স্বার্থবাদী সবাই নিজেরা নিয়ে ব্যস্ত ছুটিরে দেখলাম না চাকরি পাইতে না পাইতে কেমন পাল্টায় গেল घाउरामिर कथाई कवि आए खाए देख तुम ना खाए पड़े थकले ना एकदम भल लगे ना तुम जाओ 
পরে খায় না মনে শোন তুই যদি মন থেকে ওর ভালোবাসোস তাহলে ওর পাওয়ার জন্য ওর আদায় করার জন্য যা করা প্রয়োজন সেটা কর আর সুইটি তো বউ হিসেবে খারাপ না অনেক লোক খেয়েটা মাইয়া আমি তো ছোটবেলা থেকে দেখে আসতেছি আমি তো তোমার কইলা সুইটির পাওয়ার জন্য দুনিয়ার যা আছে আমি সব করতে পারব কিন্তু চাকরি এইটা আমি পারব না তুমি এইটা আমার করতে কইও না মা তাহলে তুমি কালকে বিকেলবেলা রেডি থেকো বিকেলবেলা কই যাবে কালকে দেখবা কোথায় যায় তোমারে নিয়া শুন আমি গেলাম খাওয়া ঢাকা দিয়ে রাখো জল মন চা খাই লইস হ্যাঁ সে ঠিক আছে যাও একটু প্রেসার ঝামেলা করে আর কি ভাবি কি বলবেন বললেন গ্রামের মধ্যে খবর পাইলাম আপনি নাকি আপনার মায়ের লেগে একজন গোপাত্র খুঁজতেছেন তাই আইলাম হ্যাঁ তা আমাদের খবর দিতেন তাইলে তো আপনাদের বাড়ির ঘর আর আপনার পোলার আমরা দেখে আসতাম আশা করি আমার পোলারে ঘটা করে দেখার কিছু নেই সুজন তো ছোটবেলা থেকে তোমাদের বাড়িতে আসা যাওয়া করে তাই না রে আর তোমরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে যে এই যে পাত্র দেখার রীতিটা করছো না এটা কিন্তু ভালো কোনো রীতি না মায়া থাকবো ঘরে বাইরে থেকে তারে দেখতে আসবো এরই তো নিয়ম তাই না আমাদের মেয়ে দেখবে না সে কোন বাড়ির বউ হয়ে যাচ্ছে সে একজন সরকারি কর্মকর্তা তার নিজস্ব বলে তো একটা মতামত আছে তা তো অবশ্যই থাকবো কিন্তু তাই বলা ছেলেদের বাড়ি বাড়ি যাওন লাগবো কেন যাই হোক ভাবি সাহেব আসল কথায় আসে আমি বুঝতে পারছি যে আপনি আপনার ছেলের জন্য বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসছেন আমি যতদূর জানি আপনার ছেলে বেকার এখন আপনি বলেন আমি একটা বেকার পাত্রের কাছে আমার সরকারি চাকরিজীবীর মেয়ের বিয়ে দিব এটা কি ঠিক হবে চাচা জান আপনি মনে হয় একটু ভুল জানেন আমি কিন্তু বেকার না আব্বা মারা যাওয়ার পরে আব্বার গঞ্জের ব্যবসা সব তো আমি দেখি তাছাড়া জমি জমার ফসলের হিসাব সেগুলো তো আমিই দেখি হুম দেখো বাবা গ্রামে থেকে যদি এইসবই দেখবা তাহলে আর এমএ পাস করে লাভটা কি হইল আমার মনে হয় তোমার উচিত ছিল আমার মেয়ের মতো সরকারি চাকরি করার চেষ্টা করা কেন করলা না বলো তো একটু দেখেন চাচা এই কথাটা আমি সবাইকেই বলছি নিজের মেধা নষ্ট করিয়া অন্যের জন্য চাকরি এইটা আমি করতে পারবো না তাছাড়া একজন সরকারি চাকরিজীবী যে আয় করে তার চাইতে তো আমার আয় ইনকাম কম না তাই না মা তাছাড়া ভাই সাহেব আপনার মেয়ের সাথে আমার ছেলের আগে থেকে একটু ভালো জানাশোনা ভালো সম্পর্ক আছিল আর কি আপনি যদি একটু মত দেন তাইলে বিয়েটা ভালো মতন পড়ায়া ওদের একটু সুখী শান্তিতে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েন ওই সব প্রেম ভালোবাসার এখন আর দাম নাই এখন দাম হলো সরকারি চাকরি ভাবি আমি খুবই দুঃখিত আমি আমার মেয়েকে সরকারি চাকরিজীবী পাত্র ছাড়া বিয়ে দেবো না আপনার এখন আসতে পারেন আসলে সাথে মিষ্টিগুলো নিয়ে যান কুটুম বাড়িটা হাতে করে কিছু নিয়ে আসলে সেটা ফেরত দিতে হয় না মা আপনারা যে প্রস্তাব নিয়ে আসছেন সেটা আমরা গ্রহণ করি নাই তাই আপনাদের মিষ্টিগুলো আমরা গ্রহণ করব না আপনাদের মিষ্টিগুলো আপনারা নিয়ে যান ভাইজান আজকে আপনি আর আপনার মেয়ে আমাদের যে অপমানটা করলেন আমি কোনো দিন ভুলুম না আজকে এই জায়গায় দাঁড়ায় আমি ওয়াদা করে গেলাম আপনার ওই সরকারি চাকরিজীবী মাইয়ার বিয়ার আগেই আমি আমার ছেলের জন্য ঘরে বউ নিয়ে আসো এটা আমার ওয়াদা তুমি আমাকে মাফ করে দিও মা 
আজকে আমার জন্য তুমি এই বাড়ি অপমানিত হচ্ছো আমার কম করে দিব মামা তোর আমি একটা শর্তই করতে পারি তোর আমার কথা রাখতে হইব কি কথা মা আমার ওয়াদা তোর পালন করতে হইব তোর আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে বিয়ে করতে হইব জাসি ইয়াস ব্রাদারে বউ পাবেন তো তোমার আমি জানি না কোথায় পাবো কিন্তু আগামী সাত দিনের মধ্যে সুজনে বিয়ে করন লাগবো তোরকা বলে আমি রাস্তা থেকে মাইয়া আইনা আমার কোলার বিয়ে করাবো আমি তো সব কথা মানতে রাজি আছি মা रूपा दरकार पे शेष बेस रूपार ही बाड़ी बो कर लक्ष्मी माया जीवने देखी नाई बाबा चिंता मारेमानी सामने जा रक्षा कर रुचि शुक्रवार
Sweetie? Sweetie? Hey, Sweetie. आर को तो मन खराब करे थक गई। मन खराब करे थक इसमें। चल खाई तो सो। अम्म उसके से। चल खा बिचो। भाई तो गभर विषय भावी बलद ना हल्का ओ खाला ये गुरु लाल ने बोला खाला ने बो अरे तो लेट यू डू मिक्स गुड सासी वो इधर बीएस शो में भाई शादी जे कुल धन जाबे शेष जो तो पांच जाबी दाव लगे बताइए ना बारो पीस पांच जाबी आर कलर हो बे कोट कोट कलर कोट कोट कलर इधर वर कौन दा ओ हाय कोट कोट कलर होते हैं भरे लाल बोले लाल इस जगह तक ही देखते हैं एक कलर हाय लाल हो बे ना ही शोभित हो बे ना ही शादा हो बे जेठे हम लोग सेम एक कलर शेड के बोले कलर ऑफ़ डी कोट कोटी आई तो ना तो शब्द मिले आप मात्र सात आठ जोन बारह बीस लगता सुस्कन है तो बारह बेले लगता सुस्कन ऐसे हम ना बीएस में जब मैं आज बो गायब हो एक तो शुरू ही घंटा मोबाइल ना गुंडो हो बे ए जोन में दो तीन डे एक्टर एक्टर सी जाते के फार्म बोलते ना बड़े पसंद नहीं ऐसे ठीक है से लेक बारह बारह लेक हमारे पुलर बीए बोले कथा बारह बीस शर्म बुझे शिशा सासी ओ इजे बोये शत मन भाभी शते एक नैनी � सासी ये डर लाख बेटा ये डर होता है मैं अंबर कस्ट के दूध शरीर ऐसा गिफ्ट करूँ अब अब हम सुसु बेरी ठीक है लोग जो नाच बैठे हैं मैं अंबर कस्ट के दाने शरीर दी भी ये डर कौन कौन लो लग बालों शरीर लग ये डर पर कॉट कॉट लग दिया भाई ये डर पास हो दी वो ऐसे कुलों भाई दो दिन पर मुड़े जाए अरे जब पिलर पिलर जाल लगे हो गया होगी खाला कुनो समझ रहे हैं ना सर डेकर डेकर तो खबर दे आई जाने की क्या उड़ा दी सी भाई देखो ये करे शंक्षा शुरू करा रहा के तो वहाँ की किसी गुरुत्वपूर्ण कथा बोला था जरूरी ये रहा के तो वहाँ के देखते जावा ये ठीक करा छाव और माँ कर से करना भी जानी माँ आवाज़ जन जा कर भी छाव और भालोर जन नहीं कर भी बीर आगे हमें तुम्हारे ना देखी बीय कर सी तुम्हारे मुने प्रश्न ही तो पड़े जब क्या ना मैं तुम्हारे ना देखी बीय कर लूँ आश्चर्य छोटे वाले थे कि अमेरिका के खूब भलवास्ता उन्हें 
চেষ্টা করেও তার আমি বিয়ে করতে পারিনি ও ভালো লাগলো সেবে রাখে এতদিন ভালোবাসতেন এখন বাসেন না এখন ভালোবাসে কিনা জানি না তবে তুমি পাশে থাকলে আমি ধীরে ধীরে তারে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করব তুই আমার এর একে আরেক জনের ভালোবাসবি আরে তো তুই তুই এখানে কেন মা ও মা এই চুপ একদম চুপ তোর এত বড় শ্বাস ছোটবেলা থেকে আমার এর ভালোবাসা এখন আসছে মামতো বন্ধু বিয়ে করতে তুই আমার এর বিয়ে করতে রাজি না থাকলে আমি কি করতে পারি তুই তো আমার সরকারি চাকরি তোকে বিয়ে করার জন্য কত কাজ করব হয় আমার সরকারি চাকরি পাইতে হচ্ছে সেটা তুই জানোস সে খবর রাখছস তুই মানে তোর জন্য আমার বাবা আমার বোন কত অভিনয় করছে কত কিছু করছে সে খবর রাখছস তুই কইতে সস তুই আমি তো কিছুই বুঝতেছি না তোর কিছুই বোঝা লাগবে না আমার বাবা তোর মাকে সবকিছু বুঝায় বলছে আর এর জন্যই তো তোর মামা তো বোনরে সরায়া বিয়ের আসরে আমি কবুল বলছি তুই এত কিছু করে বলেছস আর আমি কিছুই জানলাম না কিছুই জানতে হবে না আর এইভাবে ঘরের বউ সাথে কেউ তুই তুই কারি করে কথা বলে এখন থেকে তুমি করে বলবা ছোটবেলা থেকে তো তুই করে বলে আসছিস এখন আমি এটা চেঞ্জ করতে পারবো তোমার সাহস হয় কিভাবে সরকারি চাকরিজীবী একটা বউকে তুই তুই কারি করে বলা এখন থেকে তুমি করে বলবা আরে বাবা আমার তো একটু সময় তো দিবি না কোন সময় দিব না এখন থেকেই বল একটু বলো না প্লিজ আচ্ছা তো দাঁড়া দাঁড়া মানে দাঁড়াও স্বামীর সাথে কি এরকম অবদ্র আচরণ করে না আমি করি যতদিন তুমি একটা সরকারি চাকরি না পায় আমার সাথে ঢাকায় না যাবা ততদিন আমি এমনই করব মানে কি মানে খুব সহজ আমি ঢাকায় চাকরি করব আর আমার জামাই কি এখানে পড়ে থাকবে নাকি তাহলে তাহলে मिस्टर ব্যাগ গুছান ঢাকায়তে যেতে হবে আমার সাথে আসল খেলা তো ঢাকায়তেই সরকারি বউ বিয়ে করছে এখন সরকারি বউ যত জায়গায় ট্রান্সফার হবে আপনাকেও গাড়িতে বস্তা গুছায়া সেখানে সেখানে ট্রান্সফার হতে হবে কি যাদা বলতাছ তুমি আর এই জীবনে জড়ানোর জন্যই তো এত নাটক করছি বুঝলেন মশাই 